இயக்குனர் ராஜேஷ் இயக்கத்தில் ஹன்சிகா நடிப்பில் காதலும் காமெடியும் கலந்த எம் ஒய் த்ரீ வெப் சீரீஸ் இப்போது உங்கள் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட் ஸ்டாரில் என்ன பேசினாங்க எதை பத்தியான விஷயம் ஏதாவது முடிவுகள் எதுவும் எட்டப்பட்டிருக்கா தொகுதி உடன்பாடு பற்றி நாடாளுமன்ற கூட்ட தொடரில் ஒரு சிறப்பு மசோதா ஒன்று கொண்டு இருக்கிறார்கள் அது ரகசியமாக இருக்கிறது ஐந்து நாள் கூட்ட தொடரில் திடீரென்று ஏதாவது ஒரு சர்ச்சை வரக்கூடும் என்று டெல்லியில் சூழல் இருக்கிறது அதற்கு ஒத்துழைப்பு கேட்பதற்காகத்தான் எடப்பாடி பழனிசாமியை நேரில் கூப்பிட்டார்கள் திமுக மீது எத்தனை ஒரு ஊழல் புகார்கள் இருக்கிறது என்பதை பற்றியும் எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் அமித்ஷா தெரிவித்ததாக எனக்கு நம்பத்தகுந்த தகவல்கள் கிடைக்கின்றன ஐபிசி தமிழ் நேர்களுக்கு ஒரு பிரேக்கிங் நியூஸ் என்ன என்று கேட்டால் இன்று காலை பத்து மணிக்கு தேர்தல் கமிஷனில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு தேர்தலுக்கான ஆயத்தங்கள் ஆரம்பித்து விட்டனர் ஒரு பெரிய பிரேக்கிங் நியூஸ் என்ன என்று கேட்டால் அக்டோபர் மாதம் பதினைந்தாம் தேதிக்கு மேல் பதினெட்டுக்குள் மூன்று நாட்களில் ஒரு நாள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமிழகம் வர இருக்கிறார் செந்தில் பாலாஜியை பற்றி மேலும் சில முக்கிய விஷயங்களை அமித்ஷா எடப்பாடி பழனிசாமிடம் தெரிவித்திருக்கிறார் ஆப்போ மைட்டிங் தோ அச்சா ஓகியாதா மே சுனாதா என்று இந்தியில் சொன்ன பொழுது மதுரையினுடைய மகாநாடு சிறப்பாக இருந்ததை அமித்ஷா பாராட்டியதுடன் கண்டிப்பாக புலாங்கிதம் அடைந்தார் எடப்பாடி பழனிசாமி எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய தகவல்கள் உதயநிதி பேசியதை மறைப்பதற்காக ஆ ராஜாவை பேச வைத்தார்கள் ஆ ராஜா பேசியதை மறைப்பதற்காக சில பொன்மொழி பேசினார் அதை மறைப்பதற்காக ஒரு பொய் சொன்னதுக்கு இன்னொரு பொய் இன்னொரு பொய் இன்னொரு பொய் இன்னொரு பொய் இந்த பதினாலு ஆங்கர்ஸும் சேர்ந்து பல்வேறு ஸ்டோரிஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஊழல்களை வந்து வெளிக்கொண்டு வந்திருப்பாங்க இந்த ஒன்பது ஆண்டு ஆட்சி காலத்துல எந்த ஒரு எக்ஸ்போஸும் பண்ணலையே இந்த பதினாலு ஆங்கரும் பிஜேபிக்காக வேலை பாக்குறாங்களா ஊழல் இல்லைன்னு போது எப்படிங்க வரும் சங்கர் ஐபிசி தமிழ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய நேர்காணல்ல நம்மோடு இணைந்திருப்பவர் மூத்த பத்திரிகையாளர் டெல்லி ராஜகோபாலன் அவர்கள் டெல்லியில் இருந்து இணைகிறார் நம்மோடு பிரத்யேக தகவல் கொடுப்பதற்காக வணக்கம் சார் நமஸ்கார் நமஸ்கார் சங்கர் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் டெல்லியில எப்படி பயங்கரமா இருக்கா அரசியல் பரபரப்பு நிறைய நடந்து முடிஞ்சிருக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு மீண்டும் தேர்தல் முடிந்து அந்த ஆட்சி நிலைக்கு வரும் வரை டெல்லி பரபரப்பாக இருக்கும் சூடாக இருக்கும் எடப்பாடி பழனிசாமி எப்படி நேற்று டெல்லி வந்து சென்னை திரும்பினாரோ அதே மாதிரி தமிழக தலைவர்கள் இனி படையெடுக்க வேண்டிய இடம் டெல்லி அதுதான் இப்போ எடப்பாடி பழனிசாமி வந்து அமித்ஷாவை வந்து மீட் பண்ணார் கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை மணி நேர சந்திப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுது கிட்டத்தட்ட எட்டரையிலிருந்து ஒன்பது மணி வரைக்கும் வந்து அமித்ஷாவும் எடப்பாடி பழனிசாமியும் வந்து பேசினதா தகவல் வந்துட்டு இருக்கு என்ன பேசினாங்க எதை பத்தியான விஷயம் ஏதாவது முடிவுகள் எதுவும் எட்டப்பட்டிருக்கா மூன்று நான்கு குறிப்புகள் எனக்கு பற்பல தகவல்கள் இடமிருந்து கிடைக்கிறது ஆனால் ஊர்ஜிதம் செய்யப்படவில்லை எடப்பாடி பழனிசாமி நேற்று நிருபர் கூட்டம் வைப்பதாக இருந்தார் சென்னையில் சொல்லுகிறேன் என்றார் இதுவரையில் ஒன்றும் செய்யவில்லை மூணு மணிக்கு மட்டும் ஒன்றும் இல்லை ஆனால் தொகுதி உடன்பாடு பற்றி நாடாளுமன்ற கூட்ட தொடரில் ஒரு சிறப்பு மசோதா ஒன்று கொண்டு இருக்கிறார்கள் அது ரகசியமாக இருக்கிறது அதை தொலைபேசியிலோ அல்லது ஊடகங்கள் மூலமாகவோ தெரியப்படுத்தவில்லை அதை இன்னும் ரகசியமாக வைத்திருக்கிறார்கள் அஜெண்டா பேப்பர் வந்ததுன்னா கூட ஐந்து நாள் கூட்ட தொடரில் திடீரென்று ஏதாவது ஒரு சர்ச்சை வரக்கூடும் என்று டெல்லியில் சூழல் இருக்கிறது அதற்கு ஒத்துழைப்பு கேட்பதற்காகத்தான் எடப்பாடி பழனிசாமியை நேரில் கூப்பிட்டார்கள் ஒன்று இரண்டாவது என்னை பொறுத்த மட்டில் தமிழக அரசியல் நிலைமையை நன்றாக மத்திய பாஜக தலைமை அறிந்திருக்கிறது அண்ணாமலையினுடைய தொடர் பயணம் மூலமாக நடைபயணம் மூலமாக அவர் ஒரு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார்கள் அந்த நடுவே எடப்பாடி பழனிசாமி தனியாக பார்த்ததுதான் வேடிக்கையாக இருக்கிறது என்னை பொறுத்து மட்டும் ஏன்னா ஒன் டு ஒன் மீட்டிங் தான் யாரும் இல்லை எப்படி மொழிபெயர்ப்பதற்கு யாரோ ஒரு உறவினர் இருந்ததாக சொல்லுகிறார்கள் தமிழ் இந்தி ஆங்கிலம் தெரிந்தவர் ஒருவர் மும்பையிலிருந்து வந்தாராம் அவர் தான் மொழிபெயர்த்தார் எது இருப்பினும் கட்சிக்காரர்கள் யாரும் இல்லை தம்பிதுரை அந்த தாஜ் மான்சிங் ஹோட்டலில் தான் தங்கியிருந்தார் ஏழு நட்சத்திர ஹோட்டல் அது 
முதலில் அசோகா ஹோட்டலில் தங்குவதாக இருந்தார் ஆனால் தாஜ்மான் சிங்கிற்கு தம்பித்தனையும் அவரும் மூன்றாவது மாடியில் சென்று ஒரு ரகசிய கூட்டம் நடத்தினார்கள் வேறு என்னை பொறுத்த மட்டில் வரக்கூடிய இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு பொதுத் தேர்தலில் கண்டிப்பாக இருபத்தி ஐந்து பதினைந்து இருபது இருபது என்று வரக்கூடும் என்று நினைக்கிறேன் தொகுதி உடன்பாடு வந்தால் அதிமுக பாஜக அதற்கான ஆயத்தங்கள் நவம்பர் மாதம் இறுதி வாரத்தில் மீண்டும் சென்னைக்கு வரக்கூடிய அமித்ஷா தான் செய்ய இருக்கிறார் நாம் இப்பொழுது செப்டம்பரில் இருக்கிறோம் காரணம் என்ன என்று கேட்டால் நேற்று முன்தினம் பாஜகவினுடைய மத்திய செயற்குழு கூடியது அதில் நிர்ணயம் செய்தார்கள் அமித்ஷா எடப்பாடி பழனிசாமியுடன் பேச வேண்டும் என்று அதற்காகத்தான் தொலைபேசி போட்டு வர சொன்னார் வந்தார் எடியூரப்பாவையும் ஜே டி எஸ் தேவகவுடாவுடைய கட்சியான ஜனதாதள் செக்யூலருக்கும் உடன்பாடு வந்து விட்டது தமிழகத்தில் வேற ஏதாவது கட்சிகள் வளருமா வருமா என்பதெல்லாம் யோசிப்பதற்காகவும் மேலும் திமுக மீது எத்தனை ஒரு ஊழல் புகார்கள் இருக்கிறது என்பதை பற்றியும் எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் அமித்ஷா தெரிவித்ததாக எனக்கு நம்ப தகுந்த தகவல்கள் கிடைக்கின்றன ஆரம்பத்தில் நீங்க சொன்ன ஒரு விஷயம் அதாவது பாரதிய ஜனதா கட்சி ஒரு ரகசிய திட்டம் ஒண்ணு வச்சிருக்கு பதினெட்டாம் தேதியில இருந்து இருபத்தி இரண்டாம் தேதி வரைக்கும் நாடாளுமன்ற கூட்டம் தொடர போது அந்த கூட்டத்துல ஏதோ ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்து திட்டம் வச்சிருக்கிறாங்க அதுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கணும் அப்படிங்கறது முதல் செய்தியா சொல்றீங்க அது மட்டும் இல்லாம ஒன் டு ஒன் மீட்டிங் கூப்பிட்டதே அதுக்கு தான் இல்லாமல் எல்லாமே தொலைபேசி மூலமாக நடுவர்கள் மூலமாக அதாவது சில கான்டாக்ட்ஸ் இருக்கு இப்போ இன்னும் நான் சொல்லுகிறேன் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கும் நடுவே ஒருவர் இருக்கிறார் அமித்ஷாவிற்கும் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும் நடுவே ஒரு இந்திக்காரர் இருக்கிறார் அவரிடம் தகவல் சொன்னால் இருவருக்கும் பரஸ்பரம் முடிந்துவிடும் அது மாதிரி பார்க்கையில் நேற்று ரகசிய கூட்டம் நடந்ததனுடைய பின்னணி என்ன என்று கேட்டால் சில வற்றை தொலைபேசி மூலமாகவோ நடுவர்கள் மூலமாகவோ தொலைக்க வேண்டாம் நேரடியாக பேசி அவருடைய கருத்தை பெறுவதுதான் உச்சிதம் என்று அமித்ஷா நினைத்தார் அதே மாதிரி நாளையோ அல்லது மறுநாளோ சில முக்கிய கட்சி பிரதிநிதிகளுடன் அமித்ஷா பேச இருக்கிறார் அதில் அகாலிதலும் ஒன்றாக இருக்கும் என்று சொல்லுகிறார்கள் ஆக மொத்தம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கான கட்டமைப்பை அமித்ஷாவிடம் கொடுத்து விட்டார் நரேந்திர மோடி அதை அமித்ஷா சரியாக செய்கிறார் இன்னும் இரண்டே மாதங்கள் தான் இருக்கின்றன நவம்பரில் அனைத்து கட்சி கூட்டங்கள் எல்லாம் பரபரப்பாக ஆகிவிடும் என்னை பொறுத்து மட்டும் ஐபிசி தமிழ் நேயர்களுக்கு ஒரு பிரேக்கிங் நியூஸ் என்ன என்று கேட்டால் இன்று காலை பதினைந்து செப்டம்பர் ஃப்ரைடே பத்து மணிக்கு தேர்தல் கமிஷனில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு தேர்தலுக்கான ஆயத்தங்கள் ஆரம்பித்து விட்டனர் சில லெட்டர்ஸ் ஸ்டேட் எலெக்ஷன் ஆபீசர்ஸுக்கும் மற்றும் துணை எலெக்ஷன் கமிஷனர்ஸ் அவர்களும் எந்தெந்த மாநிலத்திற்கு போக வேண்டும் ஜனவரி ஐந்தாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் வருடம் புது வாக்காளர் பட்டியல் நிறைவு வருவதற்கு என்னென்ன ஆயத்தங்களை எடுக்க வேண்டும் அதில் ஆண்கள் எவ்வளவு பெண்கள் இந்த மாதிரி கணக்கெல்லாம் ஒரு சிலபஸ் மாதிரி ஒன்று இருக்குது சங்கர் அதையெல்லாம் ஆரம்பித்து விட்டார்கள் ஆக மொத்தம் என்னை பொறுத்து மட்டில் தேர்தல் கமிஷன் தனது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கான ஆயத்தங்களை ஆரம்பித்து விட்டது தேர்தலுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி நம்ம அமித்ஷாவை பார்த்து விட்டார் ஒரு பெரிய பிரேக்கிங் நியூஸ் என்ன என்று கேட்டால் அக்டோபர் மாதம் பதினைந்தாம் தேதிக்கு மேல் பதினெட்டுக்குள் மூன்று நாட்களில் ஒரு நாள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமிழகம் வர இருக்கிறார் அப்பொழுது மாபெரும் ரிசப்ஷன் கொடுப்பதற்கு அதிமுக இனிமேல் ஒன்னு ஆயிடும் அதற்குள் அண்ணாமலையுடன் நடைபயணம் முடிந்துவிடும் அண்ணாமலைக்கும் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும் ஒரு ஒற்றுமையை கொண்டு வந்து விட்டார் அமித்ஷா சோ ஆக மொத்தம் இனி தேர்தல் களம் பரபரப்பாகிவிடும் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தான் எதிரி நம்பர் ஒன் என்று அமித்ஷா சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு எடப்பாடி பழனிசாமி குஷி செய்து விட்டார்கள் ஒன்று இரண்டாவது செந்தில் பாலாஜியை பற்றி மேலும் சில முக்கிய விஷயங்களை அமித்ஷா எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் தெரிவித்திருக்கிறார் அதையும் தவிர பொன்மொழியினுடைய மகன் அவர் கூடிய விரைவில் கைதாகலாம் என்ற சூசக தகவலையும் அமித்ஷா தெரிவித்திருப்பதாக டெல்லியில் பேசுகிறார்கள் எடப்பாடிக்கு அது விஷயம் தெரியும் ஆக மொத்தம் எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் நம்பிக்கையான விஷயங்களை சொல்லுகிறார் அதற்கு என்னென்ன வேண்டும் என்று தெரிவிக்கிறார் ஒரு முன்பு இருந்த ஒரு கசப்பு இப்பொழுது இனிப்பாகிவிட்டதாகத்தான் நான் நினைக்கிறேன் அதையும் தவிர எப்படி மதுரை மாநாட்டில் சிறப்பாக நடந்ததை அதை பற்றி அமித்ஷாவும் பாராட்டினார் அப்போ மீட்டிங் தோ அச்சா ஓகியாத்தா மே சுனாத்தா என்று இந்தியில் சொன்ன பொழுது அதை மொழிபெயர்த்ததாக மதுரையினுடைய மாநாடு சிறப்பாக இருந்ததை அமித்ஷா பாராட்டியதுடன் கண்டிப்பாக புலாங்கிதமடைந்தார் எடப்பாடி பழனிசாமி
பல்வேறு சுவாரஸ்யமான தகவல்லாம் சொல்லியிருக்கீங்க அமித்ஷா வந்து எடப்பாடி பழனிசாமிட்ட அந்த ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் பத்தி எதுவும் பேசியிருக்காரா எங்க முதல்ல இருந்தே எடப்பாடி பழனிசாமி கிட்ட சொன்னதுனால தான் அவர் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே சொல்லிட்டார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் தமிழக சட்டமன்றமும் லோக்சபாவும் சேர்ந்து தேர்தல் வரும் என்று கண்டிப்பாக அதை பற்றி பேசி இருப்பார்கள் ஆனால் என்ன கருத்து என்னுடைய கருத்து நான் அதை இருட்டடிப்பு செய்யக்கூடாது ஒய்பிசி தமிழ் நேர்களுக்கு சொல்லி ஆக வேண்டும் அந்த சாத்தியக்கூறுகள் இல்லை என்று தான் நான் நினைக்கிறேன் ஓகே இத கடந்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ எடப்பாடி பழனிசாமி நீங்க சொல்லி இருக்கக்கூடிய பல்வேறு தகவல்கள் அவர் எல்லா விஷயமும் வந்து சொல்லணுங்கிற அவசியம் கிடையாது செய்திய செய்தியாளர்கள் மத்தியில இப்போ அவர் எத்தனை நாள் வந்து அங்க டெல்லியில இருப்பதா திட்டம் இன்னும் வந்து வெளிப்படையா என்ன பேசியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது சொல்லாம இருக்காரு என்ன காரணம் அவர் சொன்ன விஷயங்கள் அதாவது அமித்ஷா சொன்ன விஷயங்கள்ல சில விஷயங்கள் அவருக்கு உடன்பாடு இல்லையா எதுவும் அப்படித்தான் கேள்விப்படவில்லை இன்னும் ஓரிரு நாட்கள் ஆனால் செய்திகள் கசி ஆரம்பிக்கும் இன்று காலை அமித்ஷா சத்தீஸ்கர் சென்று விட்டார் இல்லை என்றால் அவருடைய உதவியாளர்கள் மூலமாக அவரிடமே நேரம் பேசுவதற்கான வாய்ப்புகள் எனக்கு பல முறை வந்தாலும் நான் கேட்டு வைக்கிறேன் அடுத்த காணொலியில் கண்டிப்பாக ஐபிசி நேர்களுக்கு நான் பகிர்ந்து கொள்வேன் ஓகே இதை கடந்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐஎன்டிஏ இந்தியா கூட்டணி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சனாதனத்தை ஒழிப்பதற்காக தான் உருவாக்கியிருக்காங்க அவங்க நோக்கமே அதுதான் அப்படின்னு சொல்லி மோடி அவர்கள் பிரச்சாரத்தின் போது பேசுகிறார் நான் நீங்கள் டெல்லியில் இருக்கிறனால ஒரு கேள்வி நான் இது பல் இது தொடர்பாக பல்வேறு பேட்டிகளும் எடுத்துகிட்டேன் அந்த சனாதனம் குறித்து இப்போது உதயநிதி ஸ்டாலின் ஜெனோசைடுன்னு சொல்லி சொல்லலை அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் நீங்களும் அந்த வீடியோவை பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சங்கர் ஒன்னே ஒன்று பேசுறதுக்கு அழுங்க கொசு மலேரியா டெங்கு கொரோனா சொன்னாரா இல்லையா சொன்னாரு அது எதை குறிக்கிறது எங்க உங்களுக்கு கொரோனா வந்ததுன்னு ஆஸ்பத்திரிக்கு போவீங்க எனக்கு கொரோனா வந்து ஆஸ்பத்திரி போவேன் எனக்கு முதுமை காரணமாக எனக்கு உடல்நிலையில் மோசமானால் ஒருவேளை அதற்கு அபால காரணமான ஒரு கால நிர்ணயம் வரக்கூடும் எதுக்காக நீங்க கம்பேர் பண்ணுங்க கொசு மலேரியா டெங்கு கொரோனா எதுக்கு என்னங்க அவ்வளவு அதை பற்றி திராவிட கழகத்தை பற்றியோ திராவிட நாடை பற்றியோ திராவிட மாடலை பற்றியோ யாராவது ஒரு கருத்து தெரிவித்தால் நேற்று ஆர்பிஎஸ் மணி என்பவரை சொல்லிவிட்டார்கள் கைது செய்து விட்டார்கள் சவுக்கு சங்கரை கைது செய்தார்கள் பற்பல நிருபர்களை கைது செய்து வருகிறார்கள் பற்பல பாஜகவினர் கைது செய்து வருகிறார்கள் எஸ் டி சூர்யா என்று பாஜகவினுடைய பொதுச் செயலாளரை கைது செய்தார்கள் நான் வந்து இப்ப திராவிடத்தை வந்து கொசு மலேரியா அப்படின்னு சொன்ன என்ன விட்டு வைப்பாங்களா டெல்லிக்கு வந்து அரசு பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க அது சங்கரியம் பண்ணுவாங்க ராஜகோபாலையும் முதல்ல பண்ணுவாங்க அவ்வளவு துக்கம் காட்டக்கூடிய உதயநிதி ஏன் அங்க இருந்த ஒரு ஐம்பது நூறு பேர்களுக்கு கைத்தட்டலுக்காக இப்படி பேச வேண்டும் அதையும் தவிர வட இந்தியாவில் என்ன எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஃபீட்பேக் அதை கொடுத்தது ஒரு சிபிஎம் தமிழக எம்பி ஒருவர் தான் எழுதி கொடுத்தாராம் சீட்டில் அதை அப்படியே படித்து விட்டேன் நான் அதனுடைய உணர்ச்சி பூர்வமாக நான் கண்டு தெரியவில்லை என்று உதயநிதியே பேசி இருக்கிறார் ஒரு முக்கிய தலைவரிடம் அந்த தலைவர் என்னிடம் சொன்னார் அந்த கூட்டத்தில் உட்கார்ந்தவர் யார் ஏன் கே வீரமணி அவர்கள் இந்து மதத்தை கேலி செய்ய வேண்டும் அதே கூட்டத்தில் அதே உதயநிதியை வைத்துக் கொண்டு அதே உதயநிதியை வைத்துக் கொண்டு ஏன் சேகர்பாபு இருக்க வேண்டும் அறநூலிய அமைச்சர் இதையெல்லாம் தான் வட இந்தியாவினர் கேட்கின்றனர் ஜனசேடுங்கிற பார்த்தி விட்டுருங்க அதை விட்டுருவோம் இப்போ சனாதனத்தை ஒழிப்பதுதான் இந்தியா கூட்டணியோடைய நோக்கம் அப்படின்னு சொல்லி பிரதமர் மோடி பேசுறார் ஆனா பிரதமர் மோடி பேசுறதுலயே ஒரு சின்ன திருத்தம் அப்படி யாருமே வந்து சொல்லலையே இப்போ இந்தியா கூட்டணியில் இருக்கிறவங்க ஐஎன்டிஏ கூட்டணியில இருக்கிறவங்க அப்படி எதுவுமே எதுவுமே சொல்லலையே அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலோ மம்தா பானர்ஜியோ காங்கிரஸ் கட்சி சேர்ந்தவர்களோ உதய் தாக்கரேவோ யாருமே வந்து உதயநிதி கருத்தை ஏற்கல அப்போ பிரதமர் மோடி ஒரு சங்கர் சர்மாவிற்கு ஒரு பழைய காலத்தினுடைய குறிக்கோளை காண்பித்து நான் மிகவும் நேசிக்கக்கூடிய முதலமைச்சர் மு கருணாநிதியுடைய மகன் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் மிக அழகான வார்த்தையை சொன்னார் அது எனக்கு என்றும் நினைவில் இருக்கிறது நான் சுவற்றில் கூட எழுதி வைத்திருக்கிறேன் எங்க வீட்டுல எதிர்கட்சி தலைவராக இருந்த மு க ஸ்டாலின் எடப்பாடி பழனிசாமி முதலமைச்சராக இருந்த போது ஒரு திருநெல்வேலி கூட்டத்தில் சொன்னார் எதிர்கட்சிகள் என்பது அரசியல் செய்யாமல் அவியலா செய்யும் என்றார் ஆக மொத்தம் நரேந்திர மோடி செய்வது அரசியல் மிஸ்டர் உதயநிதி ஸ்டாலின் செய்வது அவியல் எங்க ஒரு அரசியல்வாதி தன் நிலத்துக்கு காப்பாது போடுவானா போட மாட்டானா இருபத்தி மூன்று வருடங்கள் பொது வாழ்க்கையில் இருந்த தோற்கடிக்கப்படாத பதிமூணு வருடம் பிரதம முதலமைச்சராக பத்து வருடம் பிரதமராக இருந்தவர்கிட்ட அதுக்குதான் அமித்ஷாவும் சரி 
நம்ம மம்தா பானர்ஜியினுடைய ட்வீட்டில் கூட போய் பாருங்கள் அந்த ட்விட்டர் ஹேண்டில் இன்னமும் இருக்கிறது மம்தா பானர்ஜி சொன்னாங்க மு க ஸ்டாலினுடைய மகன் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஏ பச்சாக அப்படின்னு ஹிந்தியில் ட்வீட் பண்ணியிருக்காங்க அதை வந்து பேட்டி கொடுத்துருக்காங்க பச்சா என்றால் குழந்தை என்ற அர்த்தம் ஹிந்தியில் அந்த அம்மா குழந்தை என்று சொல்லிவிட்டார்களே தவிர ஏக வச்சனத்தை சொன்னால் சிறுபிள்ளைத்தனம் என்று சொன்னாரா இல்லையா ஆக மொத்தம் அந்த ஐம்பது பேர் இருக்கிறதுக்காக கையை தட்டுவதற்காக திராவிட கழகத்தின் முன்பாக நான் வீரன் என்று காண்பிப்பதற்காக காண்பித்த அப்புறம் அது வந்து அந்த வாய் தவறி உளறிவிட்டதுனால் வந்த வம்பை தான் நரேந்திர மோடி உசுப்பி விடுகிறார் அவர் தான் அவியல் செய்கிறார் அரசியல் செய்கிறார் இருபத்தி மூணு வருடம் பொதுப் பணியில் இருந்தவர் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு லண்டு மாதிரி கையில் எடுத்து கொடுத்துட்டீங்களே சங்கர் சர்மா வட இந்தியாவில் மத்திய பிரதேசம் சத்தீஸ்கர் ராஜஸ்தானில் பாஜகவிற்கு ஐம்பது சீட் எக்ஸ்ட்ரா வாங்கி கொடுத்துட்டார் ஒவ்வொரு ஸ்டீட்லையும் ஒரே நிதி இதையெல்லாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் வட இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை வேறு தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை வேறு அதை ஐபிசி தமிழ் நேர்கள் புரிந்து கொண்டிருந்தாலும் மு க ஸ்டாலின் முதலமைச்சருக்கு புரிய வைக்க வேண்டிய நிலைமையில் இருக்கக்கூடிய கனிமொழி சில எம்பிக்கள் டி ஆர் பாலு போன்றவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் வட இந்தியாவினுடைய நிலைமையை தெரிந்து கொள்ள வேண்டாமா முன்னூத்தி மூணு எம்பி வச்சிருக்காங்க சங்கர் சர்மா ஒன்னு இல்ல ரெண்டு இல்ல நீங்க இருபத்தி மூணு வச்சு பண்றீங்களே அரசியல் பண்ணுவாங்க தற்போது தமிழக முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா சனாதனத்தெல்லாம் வைத்து இவங்க அரசியல் பண்றாங்க அதனால திசை திருப்ப பாக்குறாங்க ஏழு புள்ளி அஞ்சு கோடி ரூபாய்க்கான அந்த ஊழல் பத்தி லட்சம் கோடி ரூபாய் சம்பந்தமா பேச ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இங்க ஒரு அறிக்கை ஒண்ணு வர ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்ப அந்த மகன் கிட்ட சொல்ல வேண்டியது தானே உதயநிதி கிட்ட சொல்லி அவர் அந்த சனாதன தர்ம மகாநாடு ஒழிப்பு மகாநாட்டில் மோடி ஏழரை லட்சம் கோடி ஊழல் செய்து விட்டார் சொல்லுங்க பாப்போம் அதை சொல்லிட்டு போங்களேன் தன் மகனுக்கு அறிவுரை வழங்க வேண்டுமே தவிர வட இந்தியாவில் இருக்கிறவர்களை கேலி செய்து ஏளனம் செய்து எண்பது சதவீதம் இந்துக்கள் இருக்கக்கூடிய இந்தியாவில் இந்துக்களை பற்றி எங்க ஒன்னே ஒன்னு ஆ ராஜா எங்க பேசுறாரு அப்போ எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய தகவல்கள் உதயநிதி பேசியதை மறைப்பதற்காக ஆ ராஜாவை பேச வைத்தார்கள் ஆ ராஜா பேசியதை மறைப்பதற்காக சில பொன்முடி பேசினாரு அது அந்த அதை மறைப்பதற்காக ஒரு பொய் சொல்றதுக்கு இன்னொரு பொய் இன்னொரு பொய் இன்னொரு பொய் இன்னொரு பொய் மேல மேல மாடி கட்டணம் கட்டுறீங்களே மல்லிகார்ஜுன் கர்கே டி ஆர் பாலுவிடம் சொன்னதுதான் திருப்பம் அதனால் தான் திமுக யூ டேர்ன் அடிச்சாங்க அந்த சனாதன தர்மத்திலிருந்து அவர்களை புரிய வைத்தது மல்லிகார்ஜுன் கர்கேயும் முலையம் சிங் யாதவருடைய மகனான அகிலேஷ் யாதவும் கமல்நாத்தும் கமல்நாத் நான் சொல்றேன் டி ஆர் பாலு கிட்ட பேசியிருக்காரு போன வாரம் சார் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிட்டீங்கன்னா எங்களுக்கு அம்போன் ஆயிடும் காங்கிரஸ் அவுட் ஆயிடுங்க எதிர்கட்சி கையில ஒரு பெரிய ஆயுதத்தை கொடுத்து விட்டு பிரம்மாஸ்திரத்தை கொடுத்துட்டீங்களேன்னு சொல்லி அழுதுருக்காரு கமல்நாத் டி ஆர் பாலு கிட்ட அந்த அழுத்தத்தில் தான் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அதை திருப்பி பேர் கொள்ளாமல் ஏழரை லட்சம் கோடி எட்டு லட்சம் கோடி எங்க தமிழ்நாட்டில் இத்தனை சின்ன சின்ன பசங்களும் தண்ணி அடிச்சுட்டு போதைப் பொருள் வச்சு எனக்கு நேற்று இரவு ஒரு உறவினர் போன் செய்தார் அவருடைய மருமகளும் அவருடைய மகனும் சேர்ந்து கொண்டு போதைப் பொருள் பண்ணி மிகவும் சீரியஸாக ஆஸ்பத்திரியில் இருக்காங்க போது முப்பத்தி ரெண்டு வயசு முப்பது வயசுங்க இப்படி எங்க நீங்க போதைப் பொருளை பற்றி அந்த சனாதன தர்ம மீட்டிங்கில் பேச வேண்டியதுதானே உதயநிதி ஸ்டாலினும் மு க ஸ்டாலினும் தமிழகத்தில் போதைப் பொருள் அதிகமாகிவிட்டது அதை அதையும் புதிய டாஸ்மார்க் கடைகள் அதிகமாகி வருகின்றன இளைஞர்கள் பாழாகின்றனர் அதைத்தானே சொல்லுகிறார் ஆர் என் ரவி டெல்லியில் வந்து அதுதான் இப்போ இந்த இந்தியா கூட்டில இந்த சனாதனம் குறித்து பேசுவதனால அவங்களுக்கு ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கு அது உண்மை பாதிப்பு இல்ல வெற்றி பாஜகவிற்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது அதை சொல்லுங்க பாதிப்பு ஏற்பட்டதை தான் எங்க ஒன்னே ஒன்னு கேட்கிறேன் பாம்பேல கூடினாங்க மும்பை பெங்களூரில் கூடினாங்க இது வரைக்கும் தலைவரே எடுக்கவே இல்லைங்களா அந்த கூட்டணியில யார் முகம் தமிழகத்தை எடுத்துக்கொண்டால் இரண்டே முகம் கண்ணுக்கு தெரியும் ஒன்று அதிமுக ஒன்னொன்று திமுக இப்பொழுது பாஜக வளர்கிறது சீமான் வளர்கிறார் விஜய் கட்சி ஆரம்பிக்கிறாரு கமல்ஹாசன் வராரு எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வர ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆக மொத்தம் வட இந்தியா என்றால் அது இந்துக்களுக்கு கௌபேட் என்று சொல்லுகிறார்கள் 
அங்கெல்லாம் பேச மாட்டாங்களே நேற்று மாபெரும் இந்து மதத்தினுடைய தலைவர் ஒருவர் பேசி இருக்கிறார் அதர்மம் வென்றுவிடும் தர்மம் தோல்வியிடும் இது மாதிரியான சனாதன தர்மத்தை பற்றி பேசக்கூடாது என்று இன்னொரு தடவை பேச சொல்லுங்கள் சட்டத்தை சந்திக்க தயார் எங்கள் ஆட்சி போனாலும் பரவாயில்லை சூளுரை வாசித்தார்களே இப்ப ஏன் யூடேன் அடித்திருக்கிறார்கள் அது நான் இன்னொரு விஷயம் இது தொடர்பா கேட்க விரும்புறது The India parties will not send their representative on the shows and event of the following actors. Arnab Goswami, Anand Narasimhan, Amit Shah, Devagan, Amaran Chopra. I have told you a list of 14 anchors. I have told you that the India is not going to be in India. I have told you that the party is not going to be in India. What is the reason why? What is the reason why? Rahul Gandhi and Sonia Gandhi have talked about the same thing. காங்கிரஸினுடைய ஆட்சி இருக்கும்பொழுது பிறக்கவில்லை என்னை பொறுத்த மட்டும் அவர்களுடைய பத்திரிகை தொழில் ஆரம்பித்தது வாஜ்பாயினுடைய ஆட்சியில் இருந்து அவர்கள் எதிர்கட்சி ஆட்சியே பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் காங்கிரஸ் இரண்டாயிரத்தி பதினாலில் எப்படி மண்ணை கவியதோ இருநூத்தி இருபது சீட் இருந்த காங்கிரஸ் நானூறு சீட் வாங்கியிருந்த ராஜீவ் காந்தி இந்திரா காந்தி கொலை வழக்கில் அது கொலையில் ஒரு அனுதாப அலையில் நானூத்தி இருபத்தி நாலு சீட் வந்தது காங்கிரஸ் எங்க இப்ப நாற்பத்தி நாலு சீட் ஆயிடுச்சுங்கள காங்கிரஸ் அழிந்து ஒழிந்து வருகிறது மரணம் அடைந்து விட்டது வட இந்தியாவில் காங்கிரஸ் கட்சி என்பது அதையெல்லாம் ஒரு உடைக்கத்து ஒருங்கிணைத்து பேசியவர்கள் இந்த பதினாறு பேர் யூபிஏ ஆட்சியினுடைய இரண்டாவது கட்டத்தில் சி டபிள்யூ ஜி டூ ஜி கொய்லா ஊழல் மற்ற ஊழல்கள் ப சிதம்பரம் செய்த ஊழல்களை எல்லாம் வெளியிட்டது இந்த பதினாலு பேர்கள் தான் அந்த லிஸ்ட் இருபது பேரா இருக்கலாம் அந்த காழ்ப்புணர்ச்சியில் அவர்கள் பாய்காட் செய்கிறார்கள் அது காங்கிரசிற்கு எதிர்வினையாக போய் முடியும் இன்று சமாஜ்வாதி பார்ட்டி அறிக்கை வெளியிட்டது நாங்கள் எல்லாம் பாய்காட்டை சேர்ந்துக்க மாட்டோம் நாங்கள் போவோம் சொல்லிட்டாங்க இப்போ கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி அங்கம் ஒரு பிளவு வந்துவிடும் ஏ காங்கிரஸ் கட்சி தாங்க எதுக்கிறாங்க மீதி எல்லா கட்சிக்கும் இப்ப ஆம் ஆத்மி கட்சி ஒரு சீஷ் மகால் ஒரு வீடு கட்டினாரு நூத்தி ஐம்பது கோடி ரூபாய்க்கு அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அதை ஒரு தொலைக்காட்சி எடுத்து போட்டவுடன் அந்த தொலைக்காட்சிக்கு நான் போக மாட்டேன் நான் போட்ட போங்க யார் கேட்கறது ஒன்னே ஒண்ணு கேட்கிறேன் சங்கர் வரக்கூடிய தினங்களில் இந்த பதினாலு பேருடைய சர்வீஸ் ஒவ்வொருத்தரும் இருபத்தஞ்சு வருஷம் முப்பது வருஷம் ஆங்கரா இருந்திருக்காங்க தொலைக்காட்சியில் பஞ்சு பங்கிருக்கார்கள் சீனியர் ஆங்கர்ஸ் இருந்திருக்காங்க அவங்க எல்லாம் மோடி அரசாங்கத்தில் பத்து வருடம் முழுக்க முழுக்க அவங்களுடைய லைஃப் மேஜர் லைஃப் அதுல போயிடுச்சு மீதி இருந்த பதினைஞ்சு வருஷம் காங்கிரஸ்ல இருந்தது ஆக மொத்தம் அவர் மன எண்ணங்கள் கூட காங்கிரசிற்கு எதிராகத்தான் இருக்குமே தவிர காரணம் காங்கிரஸ் என்பது வட இந்தியாவில் நாற்பத்தி நாலு சீட் வந்து இருக்குங்க ஆக மொத்தம் வாய்க்கால் பத்திரிகை சுதந்திரம் இல்லை என்று வட இந்தியாவில் பேசக்கூடிய ராகுல் காந்தி அயல் நாட்டில் போய் பேசக்கூடிய ராகுல் காந்தி ஏன் தன்னுடைய காங்கிரஸ் கட்சி ஒரு விவாதத்தில் அழுப்பமா இருக்கிறார் ஆக மொத்தம் பத்திரிகை சுதந்திரத்திற்கு தாங்கள் எரிகின்ற கொள்ளில எண்ணெய் விடுற மாதிரி தானே பண்றீங்க எமர்ஜென்சி மைண்ட் செட் இருக்குது இல்லை நீங்க பத்திரிகைகள் உடுக்க வேண்டும் எங்க ஜனநாயகத்திற்கு நான்கு தூண்கள் என்று சொல்லுகிறார்கள் நீதிமன்றம் சட்டமன்றம் பத்திரிகை தொழில் என்று அந்த பத்திரிகை வலையை பிடித்து குறுக்குகிறீர்களே ஏன் அது இப்போ இல்ல காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்துல இந்த பதினாலு ஆங்கர்ஸும் சேர்ந்து பல்வேறு ஸ்டோரிஸ் பண்ணிருப்பாங்க பல்வேறு அஹ் ஊழல்களை வந்து வெளிக்கொண்டு வந்திருப்பாங்க இந்த ஒன்பது ஆண்டு ஆட்சி காலத்துல எந்த ஒரு எக்ஸ்போஸும் பண்ணலையே மோடிக்கு எதிராக எந்த ஒரு ஸ்டோரிஸும் பண்ணலையே அப்படிங்கறதுனால தானே இந்த மாதிரியான ஒரு நிலைப்பாட்டை இந்தியா கூட்டணி எடுத்திருக்கு இருந்தா பண்றதுக்கு நீங்க கண்டுபிடிக்கல பாப்போம் எங்க நீங்க பண்ணது முழுக்கல ஊழல் குடும்ப கட்சி ஆட்சி பண்ணீங்க யூபிங்கிற பேரை மாத்தத்துக்கு இந்தியான்னு போட்டுட்டீங்க எங்க நீங்க கட்சி பேரை மாத்தினீங்க அதனால ஊழல்ல மறைஞ்சு போயிடுமா இன்னும் சோனியா காந்தி ராகுல் காந்தி பெயில தானே இருக்காங்க ஒரு நேஷனல் ஹெரால் கேஸ்ல இந்தியான் பேர் மாத்தினால வந்து விடுமா நரேந்திர மோடி ஆட்சியில் ஊழல் இருந்தால் சுட்டி காண்பீங்க இப்போ சிஏஜி ஊழல்கிறீங்க எங்க எதிர்கட்சி சொல்லுது அதை பத்தி எங்க ஒன்னும் அவங்க பேப்பர் எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க சக்கர் வட இந்திய பத்திரிகை தொழில் என்பது புதியது தமிழகத்தினுடைய பத்திரிகைக்காரர்களுக்கு நான் நாற்பத்தி ஏழு ஆண்டுகள் வட இந்தியாவில் நாடாளுமன்றத்தை கவர் செய்திருக்கிறேன் என் மூலமாக ராஜீவ் காந்தியினுடைய கொலை வழக்கில் எம் சி ஜெயின் கமிஷன் ரிப்போர்ட்டை நான் தான் முதலில் கொண்டு வந்தேன் என் மீது சிபிஐ ரிப்போர்ட் இன்னும் இருக்கிறது அதையும் தவிர பிரதமர் வாஜ்பாய் இல்லத்திற்கு மேலாக லுப்தான்சா ஏர்கிராப்ட் என்பது ஒன்று ஓ மிளக பறந்தது அதில் சிஎஸ்எஸ் கேபினட் கமிட்டி ஆன் செக்யூரிட்டியில் இனி அந்த மாதிரி அந்த வழித்தடங்கள் இருக்கக்கூடாது என்ற ஸ்டோரி நான் தான் பிரேக் பண்ணேன் 
வாஜ்பாய் அரசாங்கத்தில் ஊழல்கள் இருக்கின்றன என்று பி சங்கர் தமிழக தலைமை செயலராக இருந்தவர் சிபிசி ஆக இருந்தவர் சென்ட்ரல் விஜிலன்ஸ் கமிஷன் ஆக இருந்தவர் அவர் கடிதம் எழுதினார் வாஜ்பாய்க்கு உங்களுடைய ஆட்சியில் ஊழல் இருக்கிறது என்று அந்த கடிதத்தை நான் கொண்டு வந்தேன் தேசிய ஊடகத்துல முக்கிய நபரா இருக்கக்கூடிய இந்த ஊடகவியாளர்கள் ஆங்கர் எல்லாருமே இந்த பதினாலு இந்த பதினாலு ஆங்கரும் பிஜேபிக்காக வேலை பாக்குறாங்களா எங்க தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய பத்திரிகை நிருபர்கள் ஏன் அதிமுக பாய்காட் பண்ணுது புதிய தலைமுறை தினத்தந்தி மற்ற பல தொலைக்காட்சிகளை நியூஸ் எயிட்டீன் எல்லாம் ஏன் பாஜக பாய்காட் பண்றாங்க அது என்ன நாட் இந்தியாவில் தமிழக ஊடகங்கள் ஒரு தலைப்பட்சமாக இருக்கிறது அதை பற்றி ஏன் கேட்குறீங்க அதே கூட்டணியில் தான் இருக்கிறார்கள் இந்தி கூட்டணியில் திமுக ஏன் திமுகவே இருக்கு இரட்டை வேடம் நம்ம கேட்ட நாளைக்கு நம்மளை பாய்காட் பண்ணுவாங்க சங்கர் சர்மா போவாது எல்லாத்தையும் விட்டுருங்க சங்கர் நான் வந்து ஐந்து பத்திரிகை துறைகள் ஒன்று பிரிண்ட் மீடியம் வெப்சைட் டெலிவிஷன் யூடியூப் மோஜோ ஜேர்னலிசம் என்றால் மொபைல் ஜேர்னலிசம் இந்த ஐந்திற்கும் ஒரு இணை பாலமாக நான் இருந்திருக்கிறேன் என்னுடைய நாற்பத்தி ஏழு ஆண்டு காலத்தில் ஒன்றே ஒன்று நான் கற்றுக்கொண்டேன் என்னை பொறுத்த மட்டில் செய்தியை மறைக்கக்கூடாது இருட்டடிப்பு செய்யக்கூடாது ஆனால் வரக்கூடிய ஐந்து தடங்கள் இப்ப பாருங்க பிரிண்ட் மீடியா குறைஞ்சிடுச்சுங்க தினமலர் தினத்தந்தி முரசொலி எல்லாம் யாருமே விற்கிறது கிடையாது ரெண்டாயிரம் காலம் மேல பிரிண்ட் பண்றது கிடையாதுங்க ஆளுங்க எல்லாருமே டிஜிட்டல்ல பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க தொலைக்காட்சியுடைய பார்வையாளர் குறைந்து விட்டது யூடியூப்னால யூடியூப்ல வந்து எல்லாரும் பேசுறாங்களே ஒன்னு ஒன்னா தமிழகத்தில் இத்தனை யூடியூப் நாம் இருவரும் பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம் சென்ற முறை நாம் இருவரும் பேசியது ஒன்றரை லட்சம் வா நேர்கள் பார்த்தார்கள் ஆக மொத்தம் அந்த நேர்களுக்கு ஒரு பசி இருக்கிறது தாகம் இருக்கிறது அந்த செய்தி முடங்கி வருவதனால் இப்போ ஆங்கரை நிறுத்தி விட்டதுனால இப்போ யூடியூப்ல நாளைக்கு சொல்லுவாங்க சங்கர் சர்மா கிட்ட சொல்லிடுங்க உங்க ஐபிசி போன் பண்ணி சொல்லுவாங்க அவனை எடுத்துரு இந்த மாதிரி தான் இந்த பத்திரிகை நடத்தினாங்களா எங்க அதை சொல்ல வேண்டாமா இப்ப பாச்சிதம்பர் ஊழல் செய்ததுதான் தானே ஜெயிலுக்கு போனாரு ஆ ராஜா ஜெயில் காங்கிரஸ்காரனே ஜெயிலில் போட்டாங்களா சார் அவங்களே செய்து கொடுத்தாங்க இப்ப வந்து பிஜேபி அரசாங்கத்தில் யார் ஜெயிலுக்கு போயிருக்காங்க சொல்லுங்க பாப்போம் ஜெயிலில் அழைத்தது பா சிதம்பரம் திமுகவினருக்கு பழி வாங்கியது காங்கிரஸ் அவங்க பேர் ரெண்டு பேரும் ஒன்னா இருக்காங்க அதைதான் ஒன்னொன்னு சொல்ற வட இந்தியாவில் என்ன பேசிக் கொள்கிறார்கள் என்றால் ஜெயின் கமிஷன் ரிப்போர்ட்டில் ராஜீவ் காந்தி மரணத்திற்கு திமுக தான் காரணம் என்று சொன்ன பிறகு அவர்களுடன் இன்னும் கூட்டணி வைத்துக் கொள்ள வேண்டுமா என்று கேட்கிறார்கள் சனாதனத்தெல்லாம் விட்டுருங்க பத்திரிகை ஆங்கர்ஸ் விட்டுருங்க ஸோ நாங்களும் கர கடைசி கருத்து வடி வடிவத்திற்கு வந்திருக்கிறோம் வட இந்திய அரசியல் நிலைமை வேறு அதை பதினாலு ஆங்கர்கள் சீப்பை மூடி வைத்தால் திருமணம் நின்று விடாது ஒரு ஒரு பதினாலு பேர்களை விட்டால் இனி என்னை பொறுத்த மட்டில் மம்தா பானர்ஜி கைது செய்தார் ஒரு நிருபரை தமிழகத்தில் பல யூடியூப்காரர்கள் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் மாரிதாஸ் சவுத்து சங்கர் போன்றவர்கள் அதற்கு ஏற ஏதாவது சொன்னாங்களா ஆக மொத்தம் எஃப்ஐஆர் போடுவது பத்திரிகை சுதந்திரத்தை மடக்குவது என்பதெல்லாம் தவறான காரியம் அது எமர்ஜென்சி அவசர கால ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்து மீண்டும் வருகிறதோ என்ற ஒரு அச்சம் எல்லாருக்கும் இருக்கிறது வட இந்தியாவில் காரணம் என்ன என்று கேட்டால் அவர்கள் இந்தி கூட்டணி ஐ டாட் என் டாட் டி டாட் ஐ டாட் ஏ இந்தியாங்கிற பேர் தமிழ்ல எப்படி சொல்லுவீங்க சங்கர் சொல்லுங்க பாப் இந்திய தேசிய வளர்ச்சி கூட்டு இனி ஈகா கூக்கின்னு போடுவீங்களா அப்படின்னு இந்தியில எப்படி சொல்லுவீங்க இந்தியா இங்கிலீஷ்ல ஜோரா வந்துட்டு இந்தியன் நேஷனல் டெவலப்மெண்டல் இன்க்ளூசிவ் அலையன்ஸ் இது தமிழ்ல எப்படி சொல்றீங்க இன்க்ளூசிவ்க்கு தமிழ் ஒன்று சேர்க்கப்பட்ட கூட்டணி அதனால தானே மு க ஸ்டாலின் சொன்னார் இந்த பேரு நல்லா இல்லைன்னு முதல் கூட்டத்தையும் சொல்லிட்டார் அவரு அப்படியா சின்ன பேர் வைக்கணும்னு சொல்றாரு அவர் இப்ப என்டி என்ன புரியுது யூபி என்ன புரியுது எதற்கு பெயர் மாற்றம் பெயர் மாற்றத்தை தள்ளிவிட்டு உங்களுக்கு தலைவர் இல்லை கொள்கை இல்லை ஆனால் ஒரே ஒரு கொள்கை பத்திரிகையாரனை எதிர்ப்பது சனாதனத்தை எதிர்ப்பது உங்களுடைய மெயின் கொள்கை என்னங்க இந்தியனுடைய கூட்டணி இலங்கை பிரச்சனையில் எப்படி தீர்வு காணுவீர்கள் நீங்களே உட்கார்ந்து ரெண்டு பேரும் டின்னர் லஞ்ச் சாப்பிடுறீங்களே தமிழக டெல்டா காரன் என்று சொல்லக்கூடிய திமுக தலைவரான மு க ஸ்டாலின் எங்க தஞ்சாவூர்ல தண்ணி வரல இது வரைக்கும் கர்நாடகாவில இருந்து மேகதாதில் அணை கட்டுறாங்க அதை பத்தி எங்க பேசுற 
இதையெல்லாம் தானே எடுத்து பழனிசாமி கேட்கிறார் அதனால அவர் பத்தி பேசுறாங்க இதை எல்லாத்தையும் அண்ணாமலை கேட்கிறார் இதைத்தானே நம்ம சீமான் கேட்கிறார் இதைத்தானே எல்லாரும் கேட்கிறாங்க எதிர்கட்சி தலைவர்கள் ஓகே நம்ம தேசிய லெவலில் நடக்கக்கூடிய பல்வேறு அரசியல் குறித்து பேசியிருக்கோம் குறிப்பாக டெல்லியில் நடந்த சுவாரஸ்யமான தகவலை நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க மீண்டும் மற்றொரு நேர்காணலில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி 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 இயக்குனர் ராஜேஷ் இயக்கத்தில் ஹன்சிகா நடிப்பில் காதலும் காமெடியும் கலந்த எம் ஒய் த்ரீ வெப் சீரீஸ் இப்போது உங்கள் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட்ஸ்டாரில் அவைலபிள் உங்க குழந்தைகளோட நீங்க சந்தோஷமா இருக்கணுமா குழந்தையின் மைக்கு காரணமான அனைத்து பிரச்சனைகளையும் சரி செய்து இயற்கையான முறையில் கருத்தறிக்க